，挖了一天，跟没挖钱一样的鱼塘，你们说除了陈师傅，还有谁能够做到？二、啊、虎，陈师傅开挖机，只开那挖机。今天这个东家的门口有一个很大的鱼塘，但是这个鱼塘里面一年四季都没得水，而他旁边的那个鱼塘却满满的水。所以东家就问旁边那个堂主，是哪个挖机给他挖的鱼塘，挖的这么好？堂主就告诉他是那个专业挖鱼塘的陈师傅，他在东家面前一顿给我吹嘘，我今天就让大家看一下这个东家是怎么一步一步掉进我的圈套的。首先我把挖机有惊无险是开到鱼塘中间来了，但是这个鱼塘的淤泥深度不是不知道，一是吓一跳，这一抖下去根本就是深不见底，要不是我行了三个里，说不定今天就卸车了。这个前面呢，我是不敢去了。挖机就只能扎在这里水淤泥了。东家给我的精神是，反正他要到这里面喂鱼。具体这个鱼塘该怎么挖呢？就完全交给我。像这种淤泥很深的鱼塘，我挖的比较多。首先，我是建议要东家叫个货车过来，把这些淤泥全部拉出去。没有了淤泥，这个鱼塘就可以装很多水了。但是东家跟我说，这个淤泥实在是太多了，没有地方能够容纳这么多淤泥。干脆把右边的泥巴全部堆到左边，这样右边就可以养鱼，左边就可以种鱼草。东家听了我的建议，觉得我说的非常不错，就让我按照这个方法来挖。因为这个鱼塘有点大，这个淤泥一次甩不到位，所以只能做两次甩。我先把右边的淤泥甩到中间，再把挖机开到中间来，把中间的淤泥又甩到左边，就这样反反复复挖。但是效果呢，却不怎么样。因为这个淤泥实在是太稀了，挖不了几斗，这些淤泥就又流回来了。所以挖机挖不了几分钟，一下子要开到右边，一下子又要开到中间，一下子又要开到左边，就这样路上的时间还耽误的多一点，真正挖泥巴的时间还少一点。一个上午过去了，右边也没有甩多少泥巴出来，还只有一个小小的水坑。我就跟东家说，要不把这个泥巴撒几天再来挖。但是东家跟我说，既然把我叫过来了，就至少要给他挖一天，所以没办法，我就这样反反复复的在这里甩泥巴，挖上去又留下来，留下来又挖上去，一天下来最好把我都挖得不耐烦了。我就跟东家说，干脆算了，这里我也给他挖了一个小小的坑了，喂几条鱼应该是没的问题，就算喂不了鱼，养几只鸭也可以啊，你们说对不对？最好把塘底扫一扫，这个鱼塘就挖好了。刚开始下挖机的这个地方是回不去了，淤泥太深了，所以我选择从另外一边上，把这个坡简单的挖了一下，然后用挖斗抓着上面的土，使劲的往上面爬，每爬一点点，我就把推土铲放下来，这样就防止挖机往后面溜。最后费了九牛二虎之力，总算是爬上来了。嘿嘿，行三个礼，收工回家，把挖机开上拖车，然后带大家看一下鱼塘挖好后的样子。挖嘞，又挖了一天，又感觉没挖什么。鱼塘还是那个鱼塘，挖了跟没挖一样。就算养不了鱼，养几只鸭应该还是没得问题的。早的时候，东家还留我吃了个晚饭。在吃饭的时候，我又给东家提了一个建议，那就是把堤坝挖掉，再到这里建一条挡土墙，这样鱼塘就永远不会漏水了。没想到砌挡土墙又碰上了三个大爷，哎，早到哪里都能够碰到三个大爷。你们说这是陈师傅会不会又亏本？欲知后事如何，且听下回讲解。感谢大家的收看，我们下回见。哦，陈师傅开挖机，只开那挖机。只要我挖鱼塘，很多人都说我不如这个，不如那个。今天我一定要挖一个鱼塘，证明一下自己。开工之前，我们先行三个礼，不要用斗试探淤泥有多深，直接就开下去。哦呵，这么软。还是要用斗试一下，这个也没有多深，反正没有太平洋深。大致看了整个鱼塘，我就知道这个鱼塘该怎么挖。刚刚下鱼塘的那一条路必须要留着，最后到那里收尾，给自己留一条退路上去。本来我的建议是要东家把这些淤泥用车子拉出去，但是东家说他一年的低保还不够我挖一天，让我只要把淤泥堆在鱼塘的四周就可以了。淤泥堆着堆着，它就往下面流。东家就跟我说，让我把表层嘎的土放在外面，把淤泥挡住。一个不会开挖机的大爷，竟然在给我上课，教我怎么开挖机。你们说可笑不可笑？
，没办法，他是东家，我只能按照他说的做。本来东家以为只要堆两米宽的淤泥就可以了，但是淤泥太多，估计现在堆四米宽都不够。这个鱼塘要是再晒一个月再挖就好了，泥巴干一点，它就不会像这样挖上去流下来，挖上去又流下来。像这种鱼塘，最好的方法就是挖两次。第一次就把泥巴全部挖上来，堆在边上，把泥巴撒半个月以上，撒到泥巴用脚踩不下的时候，挖机再来第二次，把泥巴堆齐一点，坡也刷一下，这样挖出来的鱼塘才完美。挖着挖着，挖机差一点泄住了，只有右边的轮子是硬土，左边轮子下就是很深的淤泥，又没有其他东西拿来垫在挖机下面。所以在一个地方挖几分钟就要把挖机开动一下，而且堵里面的泥巴也不能挖太满。我挖鱼塘可是从来没有卸过车，东家也一直在旁边提醒我，让我挖机千万不能卸车。把这个鱼塘的淤泥这样四周堆了这么宽，本来就不是很大的鱼塘，这样看上去更小了。但是鱼塘少一点也没事，主要是要深一点，反正老人家也吃不了多少鱼。能够喂几条，一家人吃就够了。现在已经到中午十二点半了，东家在我旁边也没有喊我去吃饭，不会又是前两天那个东家一样拿个月饼给我吧？我直接把挖机停了，问东家要饭，不拿饭给我吃，我就不做了。东家急忙回家拿了一碗饭给我吃，吃了午饭后，我们继续挖，挖一朵稀的在里面，挖一朵干的在外面，就这样一直挖，一直往后面推。挖鱼塘其实也没有什么技巧，就是把鱼塘里面的淤泥挖上来就行了。鱼塘挖得好不好看，并没有什么用。你就算挖得再好看，那个鱼它也不会多长一点。只要保证鱼塘里面有水就行。我挖鱼塘没有那些花里胡哨的操作，挖起泥巴就往边上甩，用最简单的方法帮老板把鱼塘挖出来。上面有四五个大爷一直在看着我挖了很久，他们觉得我挖得还不错。让我挖了这一个鱼塘，就给他们去挖。哎，刚好没有活干了。没想到挖这一个鱼塘，顺便接了这么多的鱼塘。我要赶紧把这个鱼塘挖完，然后去下一家。这中间的泥巴实在没有地方堆了，先让东家喂一年鱼，明年再来挖。干完收工，去下一家。这个东家都等得迫不及待了。还好我留了一条退路，没有堆泥巴。挖机就从这里开上去。给大家对比一下，这是鱼塘没挖全的样子，这是挖好后的样子。每天多挣几百，生活多姿多彩。觉得陈师傅挖的不错的话，给陈师傅点个关注，点个赞，谢谢。二猴，陈师傅开挖机只开拉挖机，眼前这个是我去年给东家挖的鱼塘，一般陈师傅挖的鱼塘都要连续两年挖两次，鱼塘连续挖两次之后，就可以保证第三年不要挖。压过别人的菜地，到达鱼塘之后，划过一周，只能从正前方下去。下鱼塘之前，先行三个里，用斗去试一下，看淤泥有多深，感觉有点深，还是不敢下去。再往右边试一下，右边也有很深，然后再往左边试一下，没想到左边也差不多。这下怎么办？看来只能多行里了。每试一个地方就行三个里。挖机从下拖车开到鱼塘这边来，用了半个小时。挖机行李就用了二十多分钟。东家在旁边也是看得一头雾水。我跟东家说，我最后再行九个里，我就开下去。东家说，我再不把挖机开下去，就要打发我走了。好不容易接到一个鱼塘的活，陈师傅怎么能走呢？把挖机开下来之后，原来是我多虑了。这鱼塘用斗去挖，感觉会卸车。但是把挖机开下来就硬得很，看来今天卸车是基本不可能了。东家说这边漏水是最严重的，让我每挖一斗泥巴就把它反复的趴紧，还要我把堤坝加宽一米。我们要做的这条堤坝的高度要跟上面的鱼塘一样高。把前面的那一条堤坝做好之后，我们就堆右边的这一条。这条堤坝同样的也是把它加宽加高。右边的堤坝才堆了两米长，东家就要我把这边堤坝的坡刷出来。我本来是给东家做了一个六十度左右的斜坡，东家说还要我刷陡一点
，我给他反复刷了几次，也没有达到他心目中的要求。我看东家越来越激动，我直接就给他刷了一个九十度的坡。结果东家就一脸黑的看着我，说我太挖正了，这样低坝会垮塌的，让我不要挖这么正。所以后面的坡我又给他刷成了七十度。东家顿时气得想自己拿锄头去挖了。还好他不会开挖机，不然他早就把我赶下来，然后自己去挖了。把这条堤坝的坡刷好之后，我把坡上刷下来的泥巴堆到这条堤坝上。堤坝外面的田是别人家的，东家让我在堆泥巴的时候，外面那一边要笔直堆上来。我就跟东家说，笔直堆上来，谁也没有那个技术。我只能这样把泥巴往外面推一点，然后把它趴紧。这条堤坝才堆了三米。东家又要我把坡刷出来，今天挖这个鱼塘，反正我是没有一点自主的权利，逼东家喊着东挖一下，西挖一下，一直守在我挖机旁边，手把手指挥我挖，让我感觉是一个师傅在下面教徒弟一样的，被东家好好的给我上了一课。我现在挖的这个坡是上面那个鱼塘的堤坝，东家让我九十度笔直挖下来，我说这样垂直挖下来，上面那个堤坝会塌方的。他叫我别问这么多，照他说的做就行。结果我前脚刚挖完，上面那个鱼塘的塘主就到了。他说东家的鱼塘比他的还大，为什么要这样挖他的堤坝？坡刷这么直，肯定会塌方，然后就会漏水。上面的那个塘主给我打了个招呼，让我没挖的那一节就不要这样挖了。结果他刚离开，东家就又叫我去挖，这次更加狠了，直接把堤坝都挖掉了很多。而且还是一样笔直挖下来，他也担心堤坝会垮塌，就要我用斗背用力的趴一趴。不知道等一下被上面的堂主发现是一个怎样的结果。我这条堤坝还没有挖完，东家就给我接了一个活，就是给边上这户人家挖两条挡土墙基础。我本来是拒绝的，因为现在已经快两点钟了，我还没有吃中饭。下午我还答应了别人要去另外一个地方挖。但是他说这里只要十多分钟就直接帮我接下来了。东家看我没有吃饭，就拿了三瓶水给我，有水也不错，先把肚子提饱再说。本来说好只挖十分钟的，结果挖了五十多分钟才挖好，这样无形之中又多饿了一个小时。我得赶紧把这个鱼塘挖完，然后回家吃饭，再到下一个工地上去。在陈师傅只想快点回家吃饭的动力下。刚好赶在下雨之前就把这个鱼塘挖好了，因为下雨打滑，现在看能不能够把挖机开上去。最后，在陈师傅的努力下，还是把它开上来了。然后把塘底刚才上来的地方扫一下，边上这个坡也给它刷顺一点，这个鱼塘就终于挖好了。今天这个鱼塘没有扭倒，也没有弯啊，跟半个挖的鱼塘比起来，应该不相向下了吧？这已经把我的全部咖家本领都拿出来了。本来东家预算一千八的，我给他一千六就干好了。东家早早的就拿着我的工资在那里等我。谢谢啊！啊，没有没有啊！今天多挣了几百，生活多姿多彩。喜欢陈师傅，给陈师傅点个赞，点个关注，谢谢。